నమస్తే వెల్కమ్ టు యోయర్ టీవీ ఇప్పుడంటే టాలీవుడ్లో విలన్ పాత్రలు చేయడానికి ఇతర భాషల్లోని విలన్స్ను తెచ్చుకోవటం నిన్నటి తరం హీరోలతో విలన్ పాత్రలను చేయించడం వంటి చేస్తున్నారు డైరెక్టర్లు కానీ ఆనాటి కాలంలో అయితే మన తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలోనే ఎంతో మంది విలన్ పాత్రలు చేసేవారు ఉండేవారు వారిలో అత్యంత భయంకర విలనిజాన్ని సినిమాల్లో పండించిన విలన్ రామిరెడ్డి ఒకరు అయితే కొంతమంది సినిమాల ద్వారా ఫేమ్ తెచ్చుకొని ఆ సినిమానే ఇంటి పేరు మార్చుకునే స్థాయికి ఎదుగుతారు అందులో రామిరెడ్డి కూడా ఉన్నారు అంకుశం చిత్రంలో ప్రతి నాయకుడి పాత్రలో పరకాయ ప్రవేశం చేసి అశేష ప్రేక్షకుల్ని అబ్బురపరిచి ఔరా అనిపించుకున్న రామిరెడ్డి అనతి కాలంలోనే అంకుశం రామిరెడ్డిగా పేరు తెచ్చుకున్నారు స్పాట్ పెడతా అంటూ పంతొమ్మిది వందల తొంభైలో అంకుశంతో ఎంట్రీ ఇచ్చిన రామిరెడ్డి కరుడుగట్టిన విలన్ గానే కాకుండా కామెడీ పాత్రల్లోనూ తన ప్రజ్ఞ నిరూపించుకున్న రామిరెడ్డి రియల్ లైఫ్ స్టోరీ మీకోసం గంగసాని రామిరెడ్డి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని చిత్తూరు జిల్లా వాయల్పాడులో పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిది జనవరి ఒకటిన జన్మించారు స్కూలింగ్ అంతా అక్కడే పూర్తి చేసిన రామిరెడ్డి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో బీసీజే జర్నలిజం చేశారు హైదరాబాద్ లోనే స్థిరపడ్డ రామిరెడ్డికి ఇద్దరు కుమార్తెలు ఒక కుమారుడు ఉన్నారు రామిరెడ్డి చదివింది జర్నలిజం అయిన వెండి తెరపై ఓ వెలుగు వెలగాలనే తపన ఆయనలో ఉండేది దీంతో పత్రికా విలేఖరిగా పనిచేస్తూనే అవకాశాల కోసం తిరిగాడు అలా కొద్ది రోజులు గడిచాక రామిరెడ్డికి పంతొమ్మిది వందల తొంభైలో అంకుశం చిత్రం ద్వారా తెరంగేట్రం చేసే అవకాశాన్ని ఆయన దక్కించుకున్నారు అంకుశం చిత్రం రొటీన్ కి భిన్నంగా ఉండటంతో మంచి విజయాన్ని అందుకుంది ఈ సినిమాలో విలన్ పాత్రల్లో రామిరెడ్డి అద్భుతంగా నటించారు ఆయన నటనకు విమర్శకుల ప్రశంసలు సైతం లభించాయి మొదటి సినిమాతో సక్సెస్ అయిన రామిరెడ్డి విలనిజానికే కొత్త ధనాన్ని తీసుకువచ్చారని దర్శక నిర్మాతలు కొనియాడారు ఆ తర్వాత అదే ఏడాదిలో కన్నడ చిత్రసీమలో అభిమన్యు చిత్రం ద్వారా ఎంట్రీ ఇచ్చాడు దాని తర్వాత తెలుగులో సంచలనం సృష్టించిన రాఘవేందరావు దర్శకత్వంలో చిరంజీవి శ్రీదేవి నటించిన జగదేక వీరుడు అతిలోక సుందరి చిత్రంలో అబ్బులు పాత్రలో మెరిశారు కాస్త కామెడీ టచ్ ఉన్న విలన్ పాత్ర ఇది తెలుగు అంకుశం హిందీలో ప్రతిబంధిగా రీమేక్ అయినప్పుడు అక్కడ కూడా గ్యాంగ్స్టర్ స్పాట్ నాన పాత్రని జనరంజకంగా పోషించారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటిలో మలయాళంలో అభిమన్యు తమిళ్లో నాడు అతైనాడు తెలుగులో రామ్ గోపాల్ వర్మ దర్శకత్వంలో వచ్చిన క్షణక్షణంలో ఇన్స్పెక్టర్ యాదవ్ పాత్రలో నటించి ప్రేక్షకులను మెప్పించారు రామిరెడ్డి అనంతరం పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులో తెలుగులో ఫోర్ ట్వంటీ బలరామకృష్ణులు పెద్దరికం మలయాళంలో మహాన్ చిత్రంలో నటించారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడులో మళ్లీ ఆర్జీవి దర్శకత్వంలో గాయం హిందీలో వక్త్ హామారి హై చిత్రంలో కీలక భూమికలు పోషించారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగులో తెలుగులో అల్లరి ప్రేమికుడు హిందీలో ఇలాన్ దిల్వాలే ఖుద్దార్ సినిమాల్లో నటించారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదులో తెలుగులో వచ్చిన అమ్మోరు చిత్రంలో రామిరెడ్డి పోషించిన పాత్ర ఆయన స్థాయిని మరింత పెంచింది పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడులో ఒసై రాములమ్మ చిత్రంలో రామిరెడ్డి పోషించిన పాత్ర ఆయన సినీ కెరీర్ కు మంచి బ్రేక్ నిచ్చింది ఇందులో ల్యాండ్ లార్డ్ జగ్ నాయక్ పట్వారి పాత్రకి రామిరెడ్డి ప్రాణం పోశారు ఇలా అంది వచ్చిన ప్రతి అవకాశాన్ని సద్వినియోగపరుచుకుంటూ చిత్ర చిత్రానికి అంచెలంచెలుగా ఆయన ఎదిగారు తెలుగుతో పాటు హిందీ తమిళ్ మలయాళ కన్నడ భాషల్లో కూడా బాగా గుర్తింపు పొందారు ఆ తర్వాత రెండు వేల ఒకటిలో మృగరాజు రెండు వేల మూడులో రాఘవేంద్ర సాంబా విలన్ రెండు వేల నాలుగులో అంజీ శేషాద్రి నాయుడు రెండు వేల ఐదులో పెళ్లాం పిచ్చోడు శ్లోకం అతనొక్కడే నాయకుడు భామా కలాపం రెండు వేల ఆరులో సామాన్యుడు రెండు వేల ఎనిమిదిలో అదే నువ్వు రెండు వేల తొమ్మిదిలో జగద్గురు శ్రీ షిరిడి సాయిబాబా రెండు వేల దమ్మున్నోడు సందడి అనగనగా ఓ అరణ్యం చిత్రాల్లో పేరెన్నిక గన్న పాత్రలు పోషించారు చిత్తూరు జిల్లాకు చెందినవాడైన తెలంగాణ యాసలో మంచి పట్టు సాధించారు అదే పట్టు ఆయన చిత్ర విజయాలకు ప్రధాన కారణమయ్యాయి అయితే రామిరెడ్డి ఓవైపు సినిమా చేస్తూనే నిర్మాతగా దర్శకుడుగా తన అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకున్నాడు కానీ అనుకున్నంత సక్సెస్ కాలేకపోయాడు దీంతో పూర్తిగా నటన వైపు దృష్టి పెట్టాడు అలా తెలుగు తమిళ కన్నడ మలయాళ హిందీ భాషల్లో రెండు చిత్రాల్లో నటించి మెప్పించారు రామిరెడ్డి సినీ కెరీర్ మంచి ఫామ్లో ఉన్న టైంలోనే కిడ్నీ సంబంధిత వ్యాధి బారిన పడ్డారు దీంతో క్రమంగా సినిమాలు చేయడం తగ్గించారు ఇంటికే పరిమితమయ్యారు ఈ వ్యాధి కారణంగా మృత్యు అంచుల వరకు వెళ్లి వచ్చాడు ఆ తర్వాత రామిరెడ్డి పలు టీవీ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నారు అప్పుడు అతన్ని చూసిన వారంతా ఎంతో బాధపడ్డారు వ్యాధి కారణంగా ఆయన శరీరాకృతి పూర్తిగా మారిపోయింది సన్నగా అయిపోయారు అలా పూర్తిగా సినిమాలకు దూరమైన రామిరెడ్డి అదే వ్యాధితో హైదరాబాద్ లోని కిమ్స్ హాస్పిటల్లో చికిత్స పొందుతూ ఏప్రిల్ పద్నాలుగు రెండు వేల పదకొండున తుది శ్వాస విడిచారు అప్పుడు ఆయన వయసు యాభై రెండేళ్లు భౌతికంగా ఆయన మరెన్నటికీ తిరిగి రాలేని దూర తీరాలకు వెళ్లినా ఆయన నటించిన చిత్రాలు పోషించిన పాత్రలు ఎప్పటికీ ఆయన్ని గుర్తు చేస్తూనే ఉంటాయి